ओके हमारे क्रिएट पोस्टर टेम्पलेट पेजटार रेडी अर्थात हमें एन पोस्ट फर स्लैश क्रिएट ये लिंकटा भिजिट कर ले क्रिएट पोस्टर पेजटा देखते टाइटल आज है पोस्ट बडी आज है टैग इंटार कर जगह आपलोड इमेज करार एक अपशनस आखने एक छोटो मिसटेक छोटे हमें जो फाइल आपलोड कर तक नेमटा चेन्ज हो लास्ट भिडियोते ही प्रब्लेम फेस कर भिडियोते सल्व करब आस खूब छोटो एक मिसटेक होता हे हमारे एखे स्पैनर जो आईडी नेम दिए एक्सैक्ट सेम आईडी नेम दिए इनपुट फाइल दैट्स वाई दुईट आईडी कन्फ्लिकशन हो जाए प्रथम आईडी हिसाब से धरे नहीं जबा स्क्रीट दैट्स वाई एखे प्रब्लेम हे तो अपनी एखे जो एक इवन हमारे एखे आईडी दरकार ही नहीं एरिया स्पैन एरियार को नाम बी नहीं एरिया लेवल नहीं बी नहीं दैट्स वाई नाम देर आईडी देर को प्रयोजन ही नहीं तो जो रिफ्रेश करी এবং আমার জাভা স্ক্রিপ্ট কোড সেম আছে কোনো রকম কোনো চেঞ্জ নেই এবার যদি আমি ফাইল চেঞ্জ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ফাইলের নেমটা চলে আসছে এটা খুবই ভালো একটা সাইন তো আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টার নাম হচ্ছে টিনি এমসি আমরা বলেছিলাম যে আমাদের এই বডিটা যেখানে আমরা পোস্টটা মেনলি ক্রিয়েট করব এটা হবে একটা রিচ টেক্সট এডিটর উইস উইক টেক্সট এডিটর তো এই টেক্সট এডিটরটা ইমপ্লিমেন্ট করা যায় অনেক অনেক ওয়েতে অনেক আপনি নিজে টেক্সট এডিটর তৈরি করতে পারবেন তবে খুব ভালো ফাংশনাল খুব ভালো ফাংশনালিটিস সহ এবং খুব ভালো গ্রাফিক্স সহ যদি আপনি একটা টেক্সট এডিটর তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে অনেক সময় ব্যয় করতে হবে সেক্ষেত্রে বেটার সলিউশন হচ্ছে থার্ড পার্টি লাইব্রেরিজ অনেকগুলো লাইব্রেরি আছে আপনি একটু সার্চ করলে অনেক টেক্সট এডিটর পেয়ে যাবেন রিস টেক্সট এডিটর পেয়ে যাবেন বাট আমার পছন্দের যেটা সেটা হচ্ছে রি টিনি এমসি তো আপনি টিনি ডট ক্লাউড এই ওয়েবসাইটটাতে ভিজিট করলেই এদের প্লাগিনসটা পেয়ে যাবেন অবভিয়াসলি এই প্লাগিনসটা ফ্রি না এর একটা প্রাইসিং পলিসি আছে আপনাকে কিছু টাকা পে করতে হবে মান্থলি বেসিসে তবে অ্যাজ এ ডেভেলপার আমাদেরকে এই টাকাটা পে করতে হবে না যারা আপনাকে দিয়ে সফটওয়্যারটা বানিয়ে নিবে অ্যাপ্লিকেশনটা বানিয়ে নিবে এই চার্জটা তার যাবে আপনার যাবে না সো আপনার চিন্তা করার কোনো দরকার নেই অ্যাজ এ ডেভেলপার আমাদের কোনো চার্জ দিতে হবে না আমরা এখন এটা ফ্রি ব্যবহার করতে পারবো সো আপনি এখানে একটা ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট করে নিয়ে লগ করে নেবেন ওকে লগ না করা পর্যন্ত কিন্তু আপনি পারফেক্টলি কাজ করতে পারবেন না আমার অলরেডি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা আছে তো আমি এখানে আগে লগ ইন করে নিচ্ছি ওকে এবং এই প্রসেসটাকে আমি হাইড করে দিচ্ছি আপনাদের থেকে ওকে আমি এখন আমার অ্যাকাউন্টে চলে এসেছি এখানে আমাকে পাসওয়ার্ড সেভ করতে বলছে তো আমি পাসওয়ার্ড সেভ করব না এরকম একটা পেজ আপনি পাবেন যখন আপনি সাইন ইন করবেন তো সাইন ইন করার পরে আপনি এখানে এপিআই কি ম্যানেজারে চলে যাবেন এবং এপিআই কি ম্যানেজারে যাওয়ার পরে আপনাকে কি জেনারেট করতে হবে এপিআই কি জেনারেট করতে হবে ওকে তো এই জন্য আপনি ফার্স্টে এখানে বলে দেবেন লোকাল হোস্টের জন্য আপনি এপিআই কি জেনারেট করতে যাচ্ছেন পরবর্তীতে যখন প্রোডাকশন লেভেলে নেবেন তখন যেই ডোমেইনটা আপনার হবে সেই ডোমেইনটা এখানে আপনি সাবমিট করে একটা এপিআই কি জেনারেট করবেন আমার লোকাল হোস্টের জন্য একটা কি জেনারেট অলরেডি করা আছে তো এবং এই লোকাল হোস্টের কিটা সহ আমাকে একটা স্ক্রিপ্ট এরা প্রোভাইড করছে দেখেন এখানে আমি একটা স্ক্রিপ্ট প্রপারলি পাচ্ছি তো এই স্ক্রিপ্টটাকে আমি কপি করে নিব ওকে কপি করে নিয়ে আমাদের ক্রিয়েট পোস্ট ইজেস ফাইলটাতে ইনক্লিউডের পরে ইনক্লিউডের পরে আমি এই ফাইল এই লিঙ্কটাকে পেস্ট করে দিব ওকে এবং টিনি এমসি নিয়ে কাজ করার জন্য আমরা আমাদের স্ক্রিপ্টসের ভেতরে অর্থাৎ পাবলিক ডিরেক্টরির ওয়ার ইট ইজ পাবলিক ডিরেক্টরির যে স্ক্রিপ্টস ডিরেক্টরিটা আছে যেখানে আমরা ফ্রন্ট ইন্ডে যাওয়া স্ক্রিপ্টগুলো হ্যান্ডেল করি সেখানে একটা নতুন ফাইল ক্রিয়েট করব এটার নাম আমি দিলাম জাস্ট সিম্পলি টিনি এমসি ডট জেস ওকে আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন যেহেতু আমি টিনি এমসি নিয়ে কাজ করছি তাই আমি টিনি এমসি ডট জেস দিলাম এবং এখানে আমি একটা স্ক্রিপ্ট সোর্স দিব এস সি আর সোর্স ওকে এই ক্ষেত্রে ফর্ড স্ল্যাশ স্ক্রিপ্টস ফর্ড স্ল্যাশ টিনি এম সি ডট চেস ওকে এই টিনি এম সি ডট চেস ফাইল থেকে আমি মূলত আমাদের স্ক্রিপ্টটাকে কন্ট্রোল করব ওকে তো আপনি টিনি এম সি সম্পর্কে না জানলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে একটা প্লে লিস্ট আছে আপনি যখন হয়তো ভিডিওটা দেখবেন তখন অলরেডি আপলোড করা হয়ে যাবে এখনও আপলোড করা হয়নি টিনি এম সি সম্পর্কে প্রপারলি জানার জন্য ওই প্লে লিস্টটা কমপ্লিট করতে পারেন ওকে আমি টিনি এম সি সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বলবো না আমি ডিরেক্টলি এখানে কনফিগার করব ডিরেক্টলি ওকে তো আমার এই যে লিঙ্কটা কমপ্লিট হয়ে গেল প্লাস এখানে আমি কিছু কনফিগারেশন করে দিলাম অর্থাৎ আমার জাভাস কি ফাইলটা ইনক্লিউড করে দিলাম দ্যাটস অল এবার আমি এই ফাইলটাতে গিয়ে জাস্ট একটা লাইন কমান্ড লিখব তাতেই কাজ হয়ে যাবে ফার্স্ট অফ অল আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে উইন্ডো ডট অনলোড ফাংশনটাকে অন অ্যাব্রড না উইন্ডো ডট অনলোড ফাংশনটাকে কল করবো বারবার মিস্টেক হচ্ছে অনলোড ওকে অনলোড ইজ ইকুয়াল টু একটা ফাংশন এই ফাংশনটা যখন
डट इनिट ये फांगशन टाइम कल करतेब এবং এখানে অবজেক্ট আকারে আমাকে কনফিগারেশনটা বলে দিতে হবে তো এখানে প্রথম যেই কনফিগারেশনটা আমি করব সেটা হচ্ছে সিলেক্টর সিলেক্টর বলতে আসলে যেটা বোঝাচ্ছে যে আমি আমার এইচ টি এল এলিমেন্টের কোন এলিমেন্টটাকে রিচ টেক্সট এডিটর বানাবো ওকে তো আমরা এখানে কিন্তু একটা বলেছিলাম আমার একটা টেক্সট এরিয়া নিয়েছিলাম ওকে তো এই টেক্সট এরিয়ার নাম এরিয়াটার নাম কি টিনি এম সি পোস্ট বডি আমি ডিরেক্টলি এটাকে কপি করে নিচ্ছি কপি করে নিয়ে আমি ডিরেক্টলি এখানে বসিয়ে দিতে পারি এটাকে দ্যাটস অল সো অবশ্যই আমাকে হ্যাশ আকারে বলতে হবে অর্থাৎ হচ্ছে সিএসএস সিলেক্টরের মতো করে বলতে হবে তো আমি এখানে বললাম টেক্সট এরিয়া অর্থাৎ এটা একটা টেক্সট এরিয়া এবং তার ভেতরে হ্যাশ দিয়ে সেম প্লেসে তো হ্যাশ দিয়ে টিনি এমসি পোস্ট বডি আপনি ডিরেক্টলি শুধুমাত্র আইডিটা দিলেও কোনো প্রবলেম নেই তো এই যে এতটুকু কনফিগারেশন আমরা করলাম করার পরে এবার আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে গিয়ে ব্রাউজারে গিয়ে রিফ্রেশ করে দেখি যে কি পরিবর্তন আসলো সো এখন অবধি কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না এটা লোড নিচ্ছে গোল 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 ঘুরছে ওয়াও আমাদের রিচ টেক্সট এডিটর হয়ে গেল জাস্ট অল্প একটু কনফিগারেশন করার সাথে সাথে আমরা এখানে একটা রিচ টেক্সট এডিটর দেখতে পাচ্ছি ওকে এখানে বি ট্যাগ আছে এখানে আই ট্যাগ আছে প্যারাগ্রাফ আছে হেডিংস আছে অনেক কিছু আছে তো এইগুলোকে আমরা রাখবো না এগুলোকে আমরা চেঞ্জ করে ফেলবো তো চেঞ্জ করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে সিলেক্টরসের পাশাপাশি কিছু প্লাগ ইনস অ্যাপ্লাই করতে হবে তো আমি প্রথমে প্লাগ ইনসগুলোকে ইনস্টল করি এটা মূলত অ্যারে আকারে আপনি দিতে পারেন আমি জাস্ট আপাতত অ্যারেটাকে কপি করে আমার আগে তৈরি করা ফাইল থেকে কপি করে এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি আর ওই ভিডিওটা দেখলে পারে বা ওই প্লে লিস্টটা টিনি এম সির প্লে লিস্টটা দেখলে পারে আপনি বুঝতে পারবেন এটার কি কি কাজ ওকে তো আমি একটু বলে দিচ্ছি এখানে কি চেকার আছে এ অ্যাডভান্স কোড আছে লিস্ট আছে লিস্ট নিয়ে কাজ করা যাবে লিঙ্ক নিয়ে কাজ করা যাবে অটো লিঙ্ক জেনারেট হবে অটো সেভ হবে কোড হবে অনেক কিছু আছে প্রিভিউ অনেক কিছু তো এইটা গেল একটা কাজ কি কি প্লাগ ইনস আমরা ব্যবহার করব সেটা এরপরে আসে হচ্ছে টুল বারে আমি কি কি দেখাবো বা টুল বারে কি কি শো করব ওকে তো সেটাও আপনি অ্যারে আকারে বলতে পারেন বা স্ট্রিং আকারে বলতে পারেন তো আমার তৈরি করা স্ট্রিংটাকে আমি জাস্ট কপি করে এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি তো এই এতটুকু করার কারণে কি কি হচ্ছে একটু দেখা যাক তো কি পরিবর্তন আসলো একটু রিফ্রেশ করি একটু রিফ্রেশ করলে আপনি বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা কি পরিবর্তন আসছে দেখেন আমাদের এখানকার আইকনগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে আমি এখন আপলোড করতে পারবো অনেক কিছু করতে পারবো এখন আমাকে যখন ইমেজ নিয়ে কাজ করতে বলা হচ্ছে তখন আমাকে সোর্স লিঙ্কটা দিতে বলা হচ্ছে ইমেজ ডেসক্রিপশন দিতে বলা হচ্ছে উইথ হাইট এগুলো দিতে বলা হচ্ছে তো পরবর্তীতেই আমরা দেখবো যে কিভাবে আপলোড ফ্যাসিলিটিসটাও হ্যান্ডেল করা যায় বা আমরা আমাদের মতো করে আপলোড ফ্যাসিলিটিসটা হ্যান্ডেল করতে পারি ওকে তারপরে আমরা এখান থেকে একটা বেসিক হাইট বলে দিতে পারি আপাতত আছে কত একদমই ছোট তো আমরা এখান থেকে একটা বলে দিতে পারি হাইট এখানে একটা কমা প্রোভাইড করি কমা প্রোভাইড করে এখানে লিখলাম হচ্ছে এই সি আই জি এস টি হাইট হাইট তিনশো পিক্সেল পিক্সেল আসলে বলার দরকার পড়ে না জাস্ট থ্রি হান্ড্রেড লিখে দিলাম এইবার রিফ্রেশ করে দেখবেন যে আরও একটু বড় আকারে আমাদের পেজটা দেখা যাবে এবার দেখেন একটু বড় আকারে দেখা গেছে আপনি যদি আরও বড় করতে চান তাহলে তাও করতে পারেন তো আমার জন্য এতটুকুই অ্যানাফ এরপরে আমরা বলবো অ্যাকচুয়ালি এবার আমরা ইমেজ নিয়ে কাজ করবো আপনি খেয়াল করতে পারছেন যে এখানে ইমেজ আপলোড করার কোনো অপশন নেই এখানে ডিরেক্টলি ইনসার্ট করতে বলা হচ্ছে অর্থাৎ ইউআরএলটা দিতে বলা হচ্ছে কিন্তু আমাদের সেটা দরকার না আমাদের আপলোডটা দরকার তো এই আপলোডটা হ্যান্ডেল করার জন্য আমরা এখানে কি করব কিছু প্রপার্টিজ নিয়ে কাজ করব যেমন এখানে আমাদের এই বডির ভেতরে কোনো ইমেজ যদি নিয়ে এসে ফেলা হয় আপলোড করা হয় তাহলে অটোমেটিক্যালি সেটা আপলোড হয়ে যাবে আমাদের সার্ভারে সেটা হ্যান্ডেল করার জন্য আমাদের বলতে হবে অটোমেটিক আন্ডার স্কোর আপলোডস ট্রু সেকেন্ডলি আমাদের একটা ইউআরএল প্রোভাইড করতে হবে ইমেজেস আন্ডার স্কোর আপলোড আন্ডার স্কোর ইউআরএল এই যে কথাগুলো আমি লেখছি এগুলো সব কিছু আপনি টিনি এম সির অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশনে পেয়ে যাবেন ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ আপলোডস আমাদের আপলোডস হ্যান্ডেল করার জন্য আমরা কিছু রাউট তৈরি করেছিলাম এর আগে সেটা প্রোফাইল পিক্স আপলোডের জন্য কিন্তু এখন আমরা এখানে যেই আপলোডগুলো হবে রিস টেক্সট এডিটরের ভেতরে সেই আপলোডগুলো আমাদেরকে হ্যান্ডেল করতে হবে সেগুলোর জন্য আমাদের একটা রাউট লাগবে ঠিক আছে তো এই রাউটটা আমি কল্পনা করে নিচ্ছি আপাতত এটার নাম হচ্ছে পোস্ট ইমেজ সো আপলোডস ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ পোস্ট ইমেজ এই ইউআরএলে হিট হবে যখন কোনো টেক্সট এডিটরের ভেতরে আমি কোনো আপলোড করতে চাইব ওকে তো এতটুকু চেঞ্জ করার ফলে কি আসে দেখা যাক একটু রিফ্রেশ করি ওকে স্লোডিং এখানে আমি ইমেজে গেলাম দেখেন যে একটা প্রপার্টি অ্যাড করার কারণে এখানে আমি একটা প্রপার্টি অ্যাড করেছি যে ইমেজেস আপলোডেড ইউআরএল এটা অ্যাড করার সাথে সাথে
এই ভিডিওতে অ্যাপ্লাই করব বা হ্যান্ডেল করব এবং ব্যাক ইন্ডের লজিকটা হ্যান্ডেল করব পরবর্তী ভিডিওতে ফ্রন্ট ইন্ডের লজিকটা হ্যান্ডেল করার জন্য এখানে আমাদের একটা প্রপার্টি আছে প্রপার্টিটার নাম হচ্ছে ইমেজেস আন্ডার স্কোর ড্যাশ আন্ডার স্কোর আপলোড আন্ডার স্কোর হ্যান্ডেলার আমরা ইউআরএল নিয়ে কাজ করেছি এবার আমাদের হ্যান্ডেলার নিয়ে কাজ করতে হবে যেটা মূলত একটা ফাংশন এই ফাংশনের ভেতরে আমরা অনেক কিছু পাবো ফার্স্ট অফ অল পাবো হচ্ছে ব্লগ ইনফো সেকেন্ডলি আমরা পাবো হচ্ছে সাকসেস অ্যান্ড থার্ডলি আমরা পাবো হচ্ছে ফেইলার এগুলো হচ্ছে ফাংশন সাকসেস যখন সব কিছু সাকসেস হয়ে যাবে তখন সাকসেস ফাংশনটাকে কল করা হবে যখন সব ফেইল হবে তখন ফেইলারে কল করা হবে ঠিক আছে তো এই ফাংশনটাকে এখন আমাদের হ্যান্ডেল করতে হবে তো হ্যান্ডেল করার জন্য অনেকগুলো কাজ আমাদের করতে হবে প্রথমে আমরা একটা হেরার তৈরি করে নিই লেট হেরার ইজ ইকুয়াল টু নিউ হেডার ওকে আমরা একটা হেরার তৈরি করলাম এরপর আমরা লিখব হেডার ডট অ্যাপেন্ট এখানে আমরা লিখব কন্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি কন্টেন্ট টাইপের দরকার নেই আমরা অ্যাকসেপ্ট লিখি আগে অ্যাকসেপ্ট যদি কাজ সম্পূর্ণভাবে না হয় তখন আমরা কন্টেন্ট টাইপ নিয়ে কাজ করব তো আপাতত অ্যাকসেপ্ট অ্যাপ্লিকেশন ফর স্ল্যাশ জেসন আমাদের হেরার তৈরি করার কাজ শেষ এবার আমরা ফর্ম ডাটা তৈরি করব অনেকটা আমরা সেই কাজটাই করছি যেটা আমরা আপলোড ইমেজের ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রোফাইল পিক্স আপলোডের ক্ষেত্রে যা যা করেছিলাম সেরকমই কিছু একটা করছি লেট ফর্ম ডেটা ইজ ইকুয়াল টু নিউ ফর্ম ডেটা আর ফর্ম ডেটার ভিতরে অ্যাপেন্ড হবে ফর্ম ডেটা ডট অ্যাপেন্ড এখানে আমাদের একটা নেম দিতে হবে সাপোজ আমি বললাম পোস্ট ইমেজ এটার নাম সেকেন্ডলি আমি এখানে ড্যাশ দিয়ে বলবো তাহলে একটু ভালো হবে পোস্ট ড্যাশ ইমেজ আর এরপরে হচ্ছে ব্লব ইনফো এখান থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি সেখান থেকে আমাদের ব্লবটাকে নিতে হবে ব্লব মানে হচ্ছে বাইনারি ডেটা সো ব্লব ইনফো ডট ব্লব এই ফাংশনটা কল করার মাধ্যমে আমরা বাইনারি ডেটাটাকে পাবো এবং এখান থেকে আমাদের ব্লব ইনফো থেকে ফাইলের নেমটাকে নিতে হবে সো ব্লব ইনফো ডট ফাইল নেম স্মল লেটারে ফাইল নেম সো আমাদের ফর্ম ডেটা তৈরি করা শেষ এবার আমাদের রিকোয়েস্ট অবজেক্ট তৈরি করতে হবে লেট রিকোয়েস্ট ইজ ইকুয়াল টু নিউ রিকোয়েস্ট এখানে কনফিগারেশন প্রথমে আমাদের ইউআরএলটা প্রোভাইড করতে হবে ইউআরএলটা হচ্ছে এখানে যে ইউআরএলটা আমরা প্রোভাইড করেছি সেম ইউআরএল আপলোড ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ পোস্ট ইমেজ সেকেন্ডলি আমাদের একটা কনফিগারেশন অবজেক্ট প্রোভাইড করতে হবে ম্যাথড বলে দিতে হবে এটা হচ্ছে পোস্ট ম্যাথড এরপরে আমাদের হেডার্স বলতে হবে হেডার্স হেডার্স আমাদের দেওয়াই আছে মানে অ্যাকচুয়ালি হেডার্স ইজ ইকুয়াল টু আমি যদি এখানে এটার নাম থেকে চেঞ্জ করে দেই তাহলেই এটা হেডার্স হয়ে যাবে মানে আমাকে আর দুইবার লিখতে হবে না ওকে হয়ে গেল তারপরে মোড বলে দিতে হবে মোড অবভিয়াসলি কর্স কর্স আর ফাইনালি বডি বলে দিতে হবে বডি হচ্ছে আমাদের ফর্ম ডেটা ওকে আমাদের রিকোয়েস্ট অবজেক্ট তৈরি করা শেষ রিকোয়েস্ট অবজেক্ট যদি তৈরি করা হয়ে থাকে এইবার আমরা এই রিকোয়েস্ট অবজেক্টের দ্বারা ফেস কল করব ওকে ফেস ফাংশনটাকে কল করব তাহলে ফেস রিকোয়েস্ট এ আমাদের একটা প্রমিস রিটার্ন করবে দেন দেনের ভেতরে আমরা রেসপন্স পাবো সেই রেসপন্সটাকে রেসপন্স ডট জেসন আকারে নিব রেসপন্স ডট জেসন ওকে এটা আমাদের আরেকটা প্রমিস রিটার্ন করবে দেন এবং এখানে আমরা পাবো হচ্ছে ডেটা তো এই ডেটা দ্বারা আমরা মূলত কি পাবো মানে ডেটা থেকে আমরা একটা লোকেশন পাবো সেই লোকেশনটাই মূলত আমাদের ইমেজের ইউআরএলটা সেই ইউআরএলটা আমাদের পোস্ট বডির ভিতরে সেভ হবে তাহলে আমরা সেটা লিখতে পারি সাকসেস ডেটা ডট লোকেশন অর্থাৎ আমরা আমাদের ব্যাক ইন্ড থেকে একটা অবজেক্ট পাঠাবো যেটা মূলত ডেটা যেই অবজেক্টটাই মূলত ডেটা তার ভিতরে লোকেশন নামে একটা প্রপার্টি থাকবে যেই প্রপার যেই লোকেশনের ভেতরে মূলত আমাদের ইমেজের ইউআরএলটা থাকবে আপনি এখানে লোকেশন নাম দিতে পারেন আপনি এখানে ইউআরএল নাম দিতে পারেন আপনি বলতে পারেন ইমেজ ইউআরএল তবে এখানে কি নাম দিচ্ছেন সেটা মাথায় রাখবেন কারণ ব্যাক ইন তৈরি করার সময় আমাকে এই নামটাই প্রোভাইড করতে হবে আগে ব্যাক ইন তৈরি করা উচিত তারপরে ফ্রন্ট ইন তৈরি করা উচিত কিন্তু আমরা যেহেতু টেম্পলেট ইঞ্জিন নিয়ে কাজ করছি দ্যাটস হয় আমি প্রথমে ফ্রন্ট ইন্ডের সমস্ত কাজ কমপ্লিট করছি তো ক্যাচ ক্যাচ একটা দিতে হবে কারণ হচ্ছে আমাদের ইরোর আসতে পারে তো যদি কোনো ইরোর আসে আমি ইরোর অবজেক্টটাকে আর নিলাম না আমি ডিরেক্টলি এখানে বললাম ফেইলার আমাদের কাছে যে ফেইলার ফাংশনটা আছে সেই ফাংশনটাকে আমি কল করলাম যে এইচ টি টিপি ইরোর সিম্পলি আমি আর কি কি ইরোর হয়েছে আমার জানার দরকার নেই আমি সিম্পলি বলে দিলাম যে এইচ টি টিপি ইরোর অর্থাৎ ইমেজটা সঠিকভাবে আপলোড হয়নি এই হচ্ছে আমাদের টিনিএমসি এবার আমরা 
ইচ্ছা করলেই আমাদের এই রেস্ট রিচ টেক্স ডিজিটরটাকে মনের মতো করে ব্যবহার করতে পারবো সেখানে ইমেজ ইনসার্ট করতে পারবো ইউটিউব ভিডিওকে লিঙ্কিং করতে পারবো যা খুশি তাই করতে পারবো অর্থাৎ ওয়ার্ডপ্রেসে আপনি যেরকম পারফেক্ট বা অন্যান্য যে কোনো ব্লগিং সাইটে যেখানে আপনি সাইন আপ করে ব্লগিং করতে পারেন পোস্ট ক্রিয়েট করতে পারেন যত সুন্দর রিচ টেক্স ডিজিটর দেখতে পান ঠিক সেম একটা রিচ টেক্স ডিজিটর আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশানে ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলেন তবে এখনও কিছুটা কাজ বাকি আছে যে কাজটা আমরা করব। एक्जैक्ट पर भिडियोते